السلام عليكم نكمل وياكم سلسلة الدروس التعليمية لمادة كيمياء التحليل الآلي للمرحلة الرابعة ما زلنا بالفصل الرابع واللي هو أجهزة القياس الطيفي ومكوناتها وبعدنا أيضا ضمن المكون الثاني من هذه الأجهزة واللي هو منتقيات الطول الموجي وإحنا قلنا سابقا منتقيات الطول الموجي تتكون من مكونين أساسية اللي هي الفلاتر والفلاتر كانت نوعين الانترفيرنس فلتر والاتزوبشن فلتر اما المكون الثاني اللي راح ناخذه بهذه المحاضره فهو موحدات اللون المونوكروميترز موحدات اللون موحد اللون هو اداه يمكن بواسطتها عزل حزمه مختاره ذات اطوال موجيه محدده ويتم التحكم في عملها يدويا او اوتوماتيكيا تتالف مسيطرات الطول الموجي ذات التشتت الهندسي من المكونات التاليه يعني موحد اللون يتكون من عدة مكونات هذه المكونات هي أولا شق دخول الإشعاع من المصدر ثانيا وسيلة لتزديد الأشعة وتكون أما عدسة أو مرآة يعني أما تكون لنسز أو ميرر ثالثا وسيلة لتفريق الأشعاع إلى الأطوال الموجية الأساسية وهي أما يكون موشور بريزمز أو محزز لجريتينج رابعا عدسة أو مرآة تركيز بؤاري أما خامسا فهو شق لخروج الإشعاع المتفرق يعني لو نلاحظ أن موحدات اللون تعتبر هي بحد ذاتها جهاز يتكون من عدة مكونات هي شق دخول الإشعاع وسيلة تزديد الأشعة كذلك وسيلة للتفريق وعدة سلامة لتركيز البؤري كذلك شق الخروج يعني هنا هذا المكون يختلف عن المكون السابق أو هذا الجزء يختلف عن الجزء السابق اللي أخذناه اللي هو كان الفلاتر يعني الفلاتر كانت عبارة عن مكون يوضع أمام الأطوال الموجية الساقطة عليه ومن ثم تنفذ هذه الأطوال الموجية من هذا المكون أما موحدات اللون فتتكون من عدة أجزاء فلهذا نقدر نقول أن موحد اللون هو بحد ذاته منظومة مستقلة توضع في جهاز سبكتروفوتوميتر أو جهاز الطيف طبعا هنالك تصميمين لموحدات اللون كما ظهر أمامكم هذا التصميم الأول وهذا التصميم الثاني بالتصميم الأول لو كنا نستخدم المحزز كأداة لتفريق الإشعاع فهنا نلاحظ أنه نفس الأجزاء هي بالمكونين أو بالشكلين شق الدخول وشق الخروج موجود بالتصميمين كذلك مرآة أو عدسات لتزديد الأشعة على الجزء الذي يقوم بفصل الأطوال الموجية أما الجزء الآخر في هذه المنظومة هي الأداة الرئيسية اللي تقوم بفصل الحزم الإشعاعية إلى أطوال موجية مختلفة فهنا يأما يكون جريتينج أو يكون بريزم هذه هي مكونات موحدات اللون كذلك الأشكال الهندسية التي من خلالها يتم تصميم موحد اللون طبعا هذه الرسومات مطلوبة مهمة تحفظها بالشكل البسيط أنه هذا شق الدخول هذه هنا تكون مرآة هذه أداة تفريق الأشعة ومن ثم مرآة للتزديد على شق الخروج كذلك نفس الكلام يتطبق على الشكل بي تحفظها بالشكل البسيط طبعا هذه المكونات موضوعة في صندوق هذا الصندوق يكون محكم يعني ما تدخل له أشعة من مصادر أخرى يعني فقط الأشعة اللي تدخل من شق الدخول والأشعة اللي تنفذ من شق الخروج اي طاقة اشعاعية من مصادر اخرى ما تنفذ من خلال هذا الصندوق لان راح سبب مشاكل في عمليات القياس. نيجي الملاحظات حول موحدات اللون. اول ملاحظة من هذه الملاحظات يتم تثبيت اجزاء مكونات موحد اللون داخل صندوق محكم لا ينفذ منه او اليه الاشعاع. يعني انا هسه وضحتها سابقا. قلت انه هذا المكون او هذه المكونات اللي على شكل منظومة يتم وضعها في صندوق محكم لا ينفذ منه أو إليه الإشعاع لأن لو دخل الإشعاع وهذا الإشعاع تم تفريقه من خلال أداة التفريق المحزز أو الموشور ومن ثم خروج هذا الإشعاع المتفرق وهنا راح يصير تداخل بين هذه الطاقات الإشعاعية وهنا الديتكتر راح يتحسس هذا التغير في الطاقة الإشعاعية مما يؤدي إلى شنو؟ إلى تغير في قيمة القراءات وبالتالي حدوث أخطاء في القياس أما الملاحظة الثانية أن موحدات اللون المستخدمة في أجهزة ما فوق البنفسجية والمرئية وما تحت الحمراء تتشابه في التركيب الميكانيكي أي لها نفس الأجزاء هذه الأجزاء نفسها هي شنو؟ هي للمناطق الثلاثة اليوبي والفيزبول والآي آر أما الاختلاف بيناتهم هي في مادة صنع موحد اللون أي مادة صنع أداة التفريق إلا أن المواد التي تصنع منها سوف تعتمد على منطقة الطول الموجي المراد استخدامها فيها 
أما الملاحظة الثالثة فهي تتمكن موحدات اللون من عزل حزمة لها عرض مؤثر يتراوح بين الـ 0.1 نانوميتر إلى الـ 35 نانوميتر ويعتمد ذلك على عدة عوامل من أهمها نوع وشكل أداة التفريق وعرض شقي دخول وخروج الأشعة لو نلاحظ هذه القيمة هذه القيمة هي عرض حزمة مؤثر وإحنا قلنا أساس كفاءة منتقل طول الموجي يعتمد على عرض الحزمة المؤثر لو نلاحظ إحنا سابقا بمرشحات الامتصاص كان عرض الحزمة المؤثر من 25 تقريبا إلى 250 نانو متر وهذا عرض حزمة مؤثر كبير جدا أما بمرشحات التداخل قدرنا شنو قدرنا نحصل على عرض حزمة مؤثر أقل تقريبا كان 10 نانو متر وهذا كانت ميزة لمرشحات التداخل أما في حال موحدات اللون نلاحظ أن الحزمة الإشعاعية في بعض الأحيان اللي تعزلها 0.1 نانوميتر يعني عرض حزمة مؤثر قليل جدا يعني نقدر نقول أن الإشعاع النافذ هنا أحادي الطول الموجي معناها شنو؟ معناها تطبيق قانون بير راح يكون تطبيق صحيح ما يصير عندنا ديفيجن عن هذا القانون أو انحراف عن هذا القانون وبالتالي نحصل على قراءات وقياسات مضبوطة نيجي هسه إلى أنواع موحدات اللون موحدات اللون تتكون من نوعين النوع الأول اللي هو الموشور أما النوع الثاني فهو المحزز الموشور هو البريزمز والمحزز هو الجريتنج نلاحظ هذه الأشكال اللي ظهر أمامكم هذا هو الموشور وهذا هو المحزز نقدر نأخذ أشكال أخرى لتوضيحها هذا هنا إشعاع متعدد الأطوال الموجية راح يسقط على الموشور ينفذ منه بزوايا مختلفة نفس الكلام بالنسبة للمحزز راح يسقط إشعاع متعدد الطول الموجي على سطح المحزز ويفصل الحزمة الإشعاعية إلى أطوال موجية تخرج منه بزوايا مختلفة نجي هسه نأخذ أول نوع من هذه الأنواع اللي هو الموشور الموشور هو أداة في موحد اللون تقوم بفصل الإشعاع إلى حزم ضيقة جدا ذات أطوال موجية محددة تكون خارجة منه بزوايا مختلفة ويتم توجيه الحزمة وتركيزها على شق الخروج لتنفذ منه وتسقط على وعاء النموذج ويصنع الموشور من مواد شفافة وإمكانية استخدامه عمليا تتوقف على قابلية تشتيته أو تفريقه للحزمة الإشعاعية يوصف الموشور بأنه ذو تفريق عالي للحزمة الموجية أو لحزمة الطاقة الإشعاعية حينما تكون قيمة تشتته الزاوي الدي ثيتا إلى دي لندا على أعظمها ويمكن كتابة التشتت الزاوي على النحو الآتي حسب هذه العلاقة أن التغير في معامل الانكسار على التغير في الطول الموجي مضروب في التغير في زاوية التفريق على التغير في معامل الانكسار هنا لو نلاحظ هذه المعادلة ناتجها راح يكون اختصار معامل الانكسار فراح تكون تساوي التغير في زاوية التفريق على التغير في الطول الموجي يعني اللي نريد نقوله أنه زاوية التفريق تعتمد اعتماد جدا كبير على شنو؟ على الأطوال الموجية المستخدمة لو نجي نوضح هذه الرموز قلنا الجزء الأول هو التغير في زاوية الانحراف بالنسبة لمعامل الانكسار أما الجزء الثاني كان التغير في معامل الانكسار مع الطول الموجي وهذا يعتمد على مادة صنع الموشور هسا لو نجي نريد نوضح هذا الكلام عندنا هذا الموشور اللي ظاهر أمامكم هذا هو الموشور هذا الموشور راح يسقط عليه إشعاع متعدد الأطوال الموجية حزمة إشعاعية متعددة الطول الموجي تسمى البوليكروماتيك لايت بعد سقوط هذه الحزمة على الموشور ايش راح يحصل هنا؟ راح يحصل ديسبيرشن لللايت يعني راح يحصل فصل لهذه الأطوال الموجية يعني تفريق للحزمة الإشعاعية الديسبيرشن هنا نقصد به تفريق للحزمة الإشعاعية يعني لو نلاحظ دخل الإشعاع إلى داخل الموشور راح يخرج منه بزوايا مختلفة هنا راح يصير فصل للأطوال الموجية فصل للألوان مثل ما ظاهرة أمامكم على عكس اللي كان يصير بالفلاتر فلاتر الامتصاص كان اللي يحصل هو امتصاص جزء من هذه الطاقة الإشعاعية أو امتصاص جزء من هذه الأطوال الموجية ونفاذ الجزء المتبقي يعني هناك كانت تعتمد على مبدأ امتصاص الأطوال الموجية ونفاذ جزء من الأطوال الموجية الأخرى كذلك بمرشحات التداخل كانت تعتمد على مبدا التداخلات في الحزم الاشعاعيه هذا كان وين كان بموضوع الفلاتر اما في حاله الموشور اللي يحصل عندنا هو فصل الاطوال الموجيه عن بعضها البعض يعني راح يخرج الاشعاع الساقط عليه بزوايا مختلفه ارجع اذكر انه اساس عمل الموشور هو حسب الدي ثيتا 
الى الدي لندا يعني هنا كلما تتغير الاطوال الموجيه كلما تتغير الزوايا اللي راح تخرج منها الحزم الاشعاعيه وهذه اريد تخليها ببالك لين راح نتطرق لها بعدين فمن يجيك سؤال ما هو مبدا عمل الموشور تقول انه مبدا عمل الموشور هو فصل الحزم الاشعاعيه بزوايا مختلفه اعتمادا على الاطوال الموجيه هسه نجي نوضح شلون يتم هذا الفصل احنا اخذنا بالفصل الثاني علاقة تربط معامل الانكسار مع الأطوال الموجية أو مع التردد أخذناها بالفصل الثاني وقلنا هنالك نوعين من التشتت أو التفريق سميناه بالتشتت الطبيعي النورمال ديسبيرشن والتشتت الثاني اللي هو الانوميلوس ديسبيرشن أو التشتت الشاذ يعني نقدر نقول هنالك علاقة مهمة بين معامل الانكسار مع الأطوال الموجية يعني لو نلاحظ هذا الشكل هذا الشكل هو موشور سقطت عليه حزمة إشعاعية متعددة الأطوال الموجية راح تنفذ منه وتخرج بزوايا مختلفة شوفوا هنا لو نمد هذا الخط ونجي نشوف الزوايا اللي راح تخرج من هذا الموشور نلاحظ أنه الإشعاع الأزرق راح يكون الزاوية مالته هي أكبر الزوايا ومن ثم الإشعاع الأخضر وبعدها الإشعاع البرتقالي وكذلك الإشعاع الأحمر نلاحظ هنا صار عندنا اختلاف بالزوايا اختلاف بزوايا تفريق الأشعة وبعد ايش نستنتج؟ نستنتج انه كلما كان الطول الموجي قصير كلما كانت زاويه التفريق عاليه، نشوف انه اللون الازرق هو من الاشعه ذات الاطوال الموجيه القصيره، اما اللون الاحمر هو من الاشعه ذات الاطوال الموجيه الطويله، نلاحظ زاويه تفريق اللون الازرق كانت هي اكبر زاويه، اما اللون الاحمر كانت اقل زاويه، ونلاحظ انه زاويه التفريق للاشعاع الاحمر كانت مقاربه لزاويه التفريق للاشعاع البرتقالي هذا ايش يعني يعني كلما يزداد الطول الموجي يقل التفريق وبالتالي تقل كفاءه الموشور كاداه تفريق الاشعاع او نقدر نصيغ العباره بصيغه ثانيه كلما قل الطول الموجي زادت شنو زادت عمليه التفريق يعني زاد الدسبيرشن هنا يعني خلاصه هذا الكلام ان الموشور قادر على فصل الاطوال الموجيه القصيره بصوره جيده وبشكل كبير جدا اما الاطوال الموجيه الطويله يكون الفصل بينها قليل وشفنا هذا من خلال الزوايا اللي طلعت امامكم نقدر نشبه هذا الكلام ايضا من خلال الشكل الظاهر امامكم شوفوا طلاب لو كانت عندنا حزمه اشعاعيه بين 200 و 250 يعني ضمن هذه المسافه هنا لو نلاحظ المسافه بين هاي الخطين مسافه جدا كبيره يعني من اجي اقول لك طلع لي الزوايا اللي تكون بين ال200 وال250 او طلع لي الحزم الاشعاعيه اللي تكون بين ال200 وال250 راح تقدر تسويها نقدر نشبهها كخطوط تقدر تخلي لي 50 خط هنا تقدر تخلي لي 50 خط هنا وتكون وتكون الخطوط واضحه نلاحظ انه قدره الموشور على الفصل بين ال250 وال300 هنا قلت رغم انه المسافه بين الاطوال الموجيه ايضا 50 نانومتر كانت من ال200 لل250 الفرق بيناتهم 50 نانومتر من ال250 لل300 ايضا 50 نانومتر لكن قدره المحزز على الفصل صار بها قلت يعني هسه من تجي هنا تسوي 50 خط راح تلاقي صعوبه بوضع هذه الخطوط لان المسافه قلت شوفوا هنا لما نصل الى ال500 لل800 قدره الموشور على فصل هذه الاطوال الموجيه نلاحظ المسافه قلت جدا رغم انه الاطوال الموجيه او الفرق بين الاطوال الموجيه بين ال500 وال800 هي 300 نانومتر فمن تجي تريد تخلي 300 خط هنا مستحيل تقدر ليش لان المسافه بين هذه الخطوط راح يكون متقارب جدا هذا رسم توضيحي لقدره المحزز على الفصل قلنا بالاطوال الموجيه القصيره يكون الفصل جدا عالي اما بالاطوال الموجيه العاليه يكون الفصل هنا قليل وبالتالي تقل كفاءه الموشور كأداة لتفريق الإشعاع يعني نقدر نلخص هذا الكلام اللي قلت سابقا بسطر واحد هذا سطر راح نخليه له هاشتاك نقول الموشور يعمل على فصل الأطوال الموجية المختلفة بشكل مختلف نكتب هذا الهاشتاك حاول تحفظ هذا الهاشتاج لان هو خلاصه الكلام اللي قلناه الهاشتاج يقول الموشور يعمل على فصل الاطوال الموجيه المختلفه بشكل مختلف حاول تحفظ هذا الهاشتاج بس مو تروح الشيره بقيه المواقع فقط احفظ هذا الهاشتاج اللي يقول الموشور يعمل على فصل الاطوال الموجيه المختلفه بشكل مختلف راح تكون انت فهمت اساس عمل الموشور هسه راح نجي الى مواد صنع الموشور 
يعني المنشور من يا ماده راح نصنعه طبعا راح نصنعه اعتمادا على منطقه الطيف اللي راح نستخدمها به فراح نقسم ماده صنع المنشور الى اربع اقسام رئيسيه اعتمادا قلنا على المناطق اول منطقه اللي راح ندرسها هي منطقه ما فوق البنفسجيه المفرغه اما المنطقه الثانيه هي ما فوق البنفسجيه الاعتياديه كذلك المنطقه المرئيه وما تحت الحمراء القريبه ومنطقه ما تحت الحمراء هذه المناطق اللي على اساسهن راح يتم تصنيع مواشير بمكونات مختلفه نلاحظ في منطقه ما فوق البنفسجيه المفرغه ماده صناعه في المنشور هي الفلورايد السي اي اف 2 اما المنطقه ما فوق البنفسجيه الاعتياديه تكون مادة صناعة المنشور هي أما من السيليكا أو السيليكا المنصهرة أو الكوارتز أما المنطقة المرئية وما تحت الحمراء القريبة فيتم صناعة المنشور من زجاج الصيوان أما بقية مناطق ما تحت الحمراء فيتم صناعة مادة المنشور من أحد الأملاح يا أما كي بي آر أو الان اي سي ال أو السي اس بي آر كذلك نلاحظ هذا الشكل هو لمادة الفلورايد اللي قلنا نستخدمه وين؟ نستخدمه بمنطقة ما فوق البنفسجية المفرغة. أما الكوارتز فالكوارتز هو الصيغة المتبلورة للسيليكا وعادة الكوارتز بي نوعين نوع صناعي ونوع طبيعي أما زجاج الصيوان فهذا نوع من الزجاج يحتوي على نسبة من الرصاص ويكون معامل الانكسار إلى شنو مرتفع نسبيا أما التوضيح الأخير لمادة صنع الموشور لمنطقة ما تحت الحمراء اللي قلنا تصنع من الأملاح عادة تستخدم للمناطق التي يزيد طولها الموجي عن 3 مايكرو متر يعني نقدر نقول 3000 نانو متر هذه هي المواد التي تستخدم في صناعة المواشير قلنا اعتمادا على شنو على منطقة الاستخدام هسه نجي إلى أنواع البرزمز أو أنواع المواشير هنالك نوعا للمواشير النوع الأول اللي هو موشور ليترو أما الموشور الثاني فيسمى بالموشور كورنو طبعا إلى تسمية ثانية موشور ليترو يسمى الثيرتي ديجري أو موشور ذو الزاوية 30 درجة أما موشور كورنو فيسمى بالسكستي ديجري يعني موشور ذو الزاوية 60 درجة وهذه الأشكال اللي ظهر أمامكم لهذه الأنواع من المواشير نلاحظ أنه موشور كورنو قلنا هو الموشور ذو الزاوية 60 نلاحظ أنه جميع الزوايا إلى هي تكون 60 درجة يعني راح يكون هذا الموشور عبارة عن مثلث متساوي الأضلاع أما الموشور ليترو فالزاوية اللي تقع وتكون عمودية على الزاوية القائمة تكون قياسها 30 درجة وعلى هذا الأساس سموا بال30 ديجري هسه نجي نوضح موشور كورنو موشور كورنو يصنع من مادة الكوارتز ذو الزاوية 60 درجة أحد نصفيه يكون مصنوع من مادة الكوارتز الميامن ذو الفعالية البصرية الموجبة ونصفه الآخر من الكوارتز المياسر ذو الفعالية البصرية السالبة ويتم لصق جزئي الموشور ببعضهما وذلك لاستبعاد استقطاب الأشعة المنبعثة أجي أوضح هذا الكلام من خلال الأشكال شوفوا إحنا قلنا قلنا الموشور الذي يصنع من الكوارتز وهنا تخلي لي خط جوا الكوارتز أقصد بالكوارتز الطبيعي الناتشرال كوارتز هنا الناتشرال كوارتز إيش يتميز؟ يتميز بأنه أوبتيكال أكتف يعني فعال بصريا يعني بصورة مبسطة إذا سقط علي ضوء فإنه راح يغير اتجاه هذا الضوء إلى جهة اليمين لو كان هذا الموشور ميامن أما لو كان الموشور مياسر أو ذو فعالية بصرية سالبة راح يغير اتجاه الضوء نحو اليسار ولهذا السبب يتم صناعة الموشور من نصفين مختلفات نصف مياسر فعالية البصرية سالبة ونصف ميامن تكون فعالية البصرية موجبة راح يتم لصق هذه الأجزاء ويتكون موشور كورنو ونرجع نقول أن الزوايا هي كلها راح تكون عبارة عن 60 درجة زين هسه هنا إذا سقطت أشعة فإن الجزء الموجب راح يلغي الفعالية البصرية للجزء السالب وبالتالي الإشعاع راح يبقى محافظ على مساره وما راح يصير به انحراف نحو اليمين أو اليسار يعني نقدر نقول راح يبقى مسار هذا الضوء ثابت لا يتغير زين هسه لو نجي نسلط حزمة إشعاعية على موشور كورنو الحزمة الإشعاعية راح تنفذ داخل هذا الموشور ومن ثم تتفرق بزوايا مختلفة تخرج بزوايا مختلفة يعني يتم فصل الحزمة الإشعاعية إلى أطوال موجية مختلفة ونرجع نذكر أنه الفصل راح يكون اعتمادا على قانون دي ثيتا 
إلى دي لندا وكلما يقل الطول الموجي رح يزداد التفريق وكلما يزداد الطول الموجي يقل التفريق ونلاحظ أنه أنه هذه الزاوية تكون أعلى زاوية للإشعاع ذو اللون الأزرق أما للإشعاع ذو اللون الأحمر رح تكون الزاوية إلى قليلة معناها درجة التفريق إلى رح تكون قليلة طبعا هنا شو وقت نصمم هذا النوع من المواشير يعني نلصق موشور ذو فعالية بصرية سالبة مع موشور ذو فعالية بصرية موجبة لما يكون الكوارتز طبيعي قلنا نشرل كوارتز أما لو كان الكوارتز صناعي فبعد ما يحتاج شنو نصمم نصفين نلصقهم مع بعض مباشرة راح نصمم موشور مثلث متساوي الأضلاع تكون زواياه 60 درجة خلي ببالك سؤال لو واحد اجى سألك يقول لك لماذا يفضل صنع الموشور من الكوارتز الصناعي أو نقدر نصيغ السؤال بصيغة أخرى لماذا لا يفضل صناعة الموشور من الكوارتز الطبيعي تقدر من خلال الشرح اللي هسه وضحته تقدر تجاوب على هذا السؤال أما النوع الثاني من المواشير اللي هو موشور ليترو أو قلنا الثيرتي ديجري اللي هو موشور ذو زاوية 30 درجة نقول وهو موشور ذو زاوية 30 درجة مع مرآة في الخلف عادة تكون هذه المرآة هي مرآة عاكسة مطلية بالألمنيوم نجي نشوف شكل هذا الموشور هذا الموشور اللي ظهر أمامكم هو موشور ليترو موشور ليترو راح يكون هذا الجزء عبارة عن مرآة مطلية بالألمنيوم يعني هذا الجزء اللي ظهر أمامكم مرآة عاكسة مطلية بالألمنيوم شرط أنه تكون عاكسة شوفوا هذا الموشور هنا يختلف عن موشور كورنو موشور كورنو كانت الأشعة تنفذ منه فهو موشور نفاذ أما هذا الموشور فهو موشور انعكاس يعتمد على شنو؟ على عكس حزمة الإشعاع بزوايا مختلفة يعني لو سقطت حزمة إشعاعية على هذا الموشور راح تصطدم بالمرآة العاكسة ومن ثم تنفذ منه وتنعكس بزوايا مختلفة هذا أساس عمل هذا النوع من المواشير تقدر هسه تسوي مقارنة بسيطة بين موشور ليترو وموشور كورنو من خلال المعلومات اللي ذكرتها بهذه الشرائح فقط أرجع أذكر بصورة سريعة موشور كورنو وموشور ليترو الاختلاف بينات الموشور كورنو يعتمد على نفاذ الإشعاع أما موشور ليترو فيعتمد على مبدأ انعكاس الأشعة ليش انعكاس الأشعة؟ لأن يحوي على مرآة مطلية بالألمنيوم تعمل على عكس هذه الحزمة الإشعاعية كذلك الزوايا زوايا موشور كورنو تكون هي 60 درجة أما موشور ليترو فتكون الزاوية هنا تكون 30 درجة بالإضافة إلى أنه موشور كورنو لو كان مصنوع من الكوارتز الطبيعي فرح يتكون من نصفين نصف رح يكون فعالية البصرية سالبة والنصف الآخر رح تكون فعالية البصرية موجبة أما موشور ليترو بما أنه هو موشور انعكاسي فما رح يعاني ظاهرة الفعالية البصرية هسه نجي لآخر شريحة بمحاضرتنا اللي هي مساوئ استخدام المواشير كموحدات للطول الموجي أول هذه المساوئ تتأثر درجة التشتت أو درجة التفريق بتغير الطول الموجي فعند أطوال موجية تكون درجة التفريق عالية وين تكون درجة التفريق عالية؟ عند الأطوال الموجية القصيرة وعند أطوال موجية أخرى تكون واطئة وين تكون واطئة درجة التفريق؟ عند الأطوال الموجية العالية وهي وضحناها سابقا يعني رح يكون مبدأ عمل الموشور على هذا القانون دي ثيتا إلى دي لندا وراح تكون الحزمة الإشعاعية اللي ساقطة على الموشور نافذة منه بزوايا مختلفة تكون الزاوية للطول الموجي القصير أكبر من الزاوية للطول الموجي الطويل ثانيا تتأثر مادة صناعة الموشور بالإشعاع المار من خلاله وقد تمتص بعض هذه الأطوال الموجية شوفوا طلاب خلوا هاي الملاحظة ببالكم دائما أي أداة تفريق سواء كان موحد لون أو فلتر لو الحزمة الإشعاعية الساقطة عليه دخلت من خلاله ومن ثم نفذت أو انعكست هذه أداة التفريق راح تكون غير كفو لأن احنا نعرف أنه الأطوال الموجية لو نفذت من خلال مادة هنا راح يصير امتصاص لبعض هذه الأطوال الموجية وهنا راح يصير عندنا مشكلة بالقراءات يعني بالحالتين أنه الحزمة الإشعاعية راح تدخل داخل هذا المكون هذا السبب الثاني اللي يجعل الموشور ذو أداة تفريق غير كفوءة أما السبب الثالث اللي هو تأثر مادة الموشور بالعوامل الجوية منها درجة الحرارة وبخار الماء مما يضعف من كفاءته ويعرضه للتلف شوفوا طلاب احنا عندنا هذا الموشور أداة حساسة جدا 
ولهذا الشركات من تصمم موحد اللون تخليه بصندوق معزول لو اي خدش يصير بهذا السطح خدش بسيط معناها ان الطاقة الاشعاعية اللي راح تصطدم به راح تعاني يا اما انعكاسات يا اما انكسارات يا اما حتى تصير عملية سكترنج بعثرة للاشعاع ليش؟ لان صار عندنا خدش بسطح هذا الموشور كذلك بمنطقة الاي ار قلنا من شنو يصنع الموشور؟ يصنع من احد الاملاح كان يكون ال ان اي سي ال زين هذا ملح هذا ملح يتاثر بدرجة الحرارة وبخار الماء هذا بخار الماء بس يصير على سطح لمادة الموشور المصنوعة من الان اي سي ال راح يؤدي الى ذوبان هذا الملح يعني نلاحظ انه هذا الموشور هذا موشور مصنوع من مادة الان اي سي ال وهذا الموشور تعرض الى عوامل جوية منها درجة الحرارة او بخار الماء نلاحظ انه السطح ما بعد ما صار سطح ثقيل وانما صار به تاثر بالعوامل الخارجيه اللي هي عوامل الجويه اللي هي بخار الماء ودرجه الحراره، فهذه الاسباب تؤدي الى انه الموشور اداه للتفريغ لكن تكون هذه الاداه غير كفوءه بسبب هذه النقاط الثلاثه اللي ذكرناها. اللي هنا وصلنا الى نهايه محاضرتنا، اخذنا بهذه المحاضره موحدات اللون وانواع موحدات اللون واخذنا الجزء الاول من موحدات اللون او النوع الاول من موحدات اللون واللي هو البريزمز او الموشور. إلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله